Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Friends, in today's episode, we have come up with a very important topic, which is about multiple souls or jivatmas in Prakriti. The most common question in people's mind is that on one side, we say that there are multiple jivatmas and Multiple means they are uncountable. In this Prakriti, there is nothing but Jivatmas. All the atoms, all the molecules, okay, organic, inorganic, human beings, plants, animal kingdom, everything. Even an atom which we think are dead, but actually they are not dead. Okay, they are the same entity, the same Jivatma, the same monad. This is the first thing which is to be understood very deeply. Normally, there is a wrong notion in people's mind. Okay, it is not their fault, but they don't seem to have a broader understanding of life. They have the wrong, wrong notion that we are Jivatmas. Maybe animals are also Jivatmas, but rocks, molecules, atoms, okay, they are not Jivatmas, right? They don't have Jeev. So this is a very, very wrong notion. And once there is this wrong notion, then whatever understanding will be developed, okay, based on this wrong notion, then the whole understanding of life will be false, lopsided. I mean, it is not an understanding, rather an illusion. But from the yogic science point of view, or if you look at your life, investigate your life, it will be realized that in this Prakriti, everything is the Jivatma. Even the tiniest atom, okay, nothing but, I mean, we cannot say one Jivatma, it is the unit of Jivatmas in groups. Because one Jivatma cannot be perceived. Okay, through our sense organs. It is impossible. So perception of anything, basically, I mean, what we can perceive, we can perceive something physical, something which we can see, we can touch. Now, something which can be measured, physical, this kind of entity is not one entity. It is the group of multiple entities, uncountable. One cannot be seen from the sense organs, cannot be felt, cannot be experienced. Okay, so this is one thing that everything in this Prakriti is nothing but Jivatmas. And what is Jivatma? This is you can say the reflection of one reality. There is only one reality. Mool, which we call Mool, origin. Okay, so Jivatmas are nothing but the reflections of that Mool, of that real. And everything is a reflection. Whatever is happening in this Prakriti, whatever is being created, it is being something which is being maintained, okay, whatever is dying, means this birth, life and death, okay, and during the life, whatever is happening, okay, in this Prakriti, okay, is the drama of all these reflections. 
Now, these reflections are referred to as jivatmas. In theosophy, these are called monads. And in some other school of thoughts, okay, they are called by different names. But reality is that they are the reflection of the one. The second thing, all the jivatmas, all the reflections are of different types. Now here the question arises that if reflections are of the one reality, why are they different? We must understand how reflections are there in the Prakriti. In many episodes, we have explained that in one, in one reality, there emerges the two types of energy. The energy of pure consciousness, energy of Paramatma, and energy of Prakriti. And the moon is silent, no activity, no experience. But when these two types of energies emerge in the, in the moon, in the origin, then it becomes active. And due to the activity of these two energies, one is reflected in the Prakriti as many. This is how the reflection takes place. Now, the energy which is outside the Prakriti, the first energy, the energy of consciousness, because it is very, very active, okay, it takes control of the whole Prakriti. And its energy takes round, okay, of this whole Prakriti, and it has a different, you can say, uh, a degree of dynamism or speed, velocity, whatever you can call it. Okay, in the form of Shabd, Shakti, etc. Okay, somewhere it is very dynamic, somewhere it is slow, right? So, depending upon different intensity of its dynamism, its power, and depending upon the different time, they have different impacts on these reflections. That is why reflections are of different types. So difference in the reflections happen due to the, the different degrees of intensity of the energy of consciousness. And many other factors are also involved in this. So in Prakriti, there are different types of Jivatmas or reflections. And then there is a group of these monads, these Jivatmas. Means if they are of almost similar types or they are of similar capability, then they are grouped together. Okay, which we can call unit. Okay, so in one unit, okay, there are again uncountable number of jivatmas, monads. For instance, in our body, there are different organs. There is liver, there is lung, there is, uh, you know, kidney, brain, there are many organs. Now the cells of kidney is of one type. And the cells of liver is of different type. They have different functionality. And their cells grow by the, you know, exchange of energies. Energy is taken in and given out, right? Further, the energy which is given out, again, taken in by 
some other units. In this way, the number of their family grows, they are of the same type. So in one unit of monads, they grow by taking in and giving out energies or the products. So this is the method of their growing. The way in a family, you know, the family in, I mean, family members which are grown up, okay, we, uh, which who have become old, okay, they die. Okay, and the, I mean, the younger ones, they again reproduce, okay, children. And in this way, family grows. Likewise, in each unit of monads, okay, they grow their number. So there is one another question, which is very, very important to understand. While there are multiple reflections, multiple monads in the Prakriti, and we are composed of these monads. For example, we as a human being, we are composed of body, mind, etc. And in the body, there are different units. There is brain, there, are, there is kidney, liver, intestine, stomach, so many things. Okay, uncountable number, variety of cells, variety of tissues and so on. Now, the question is, if all are Jivatmas, all are monads, then why don't we feel, why don't we feel what they think, what they experience, because they have their own experience because there are also monads and we have a different type of feeling, different type of experience, different types of knowledge. So why don't their experience interfere with our experience? This is a very, very important question. If anybody asks this question to the so-called you know, Mahatmas, the so-called uh, spiritual speaker, they will become clueless. Why don't they experience the experience of other monads of which they are composed? I am, I am composed of my body and my body is composed of many other units. And again, in those units, there are many other units. So units in other units. Okay, and it goes on and on and on. So why is it that we, what I feel as me or my experience, okay, is not interfered by their experiences. It can be answered from the yogic science point of view very easily. You see, in this Prakriti, there are monads, variety of monads. But some monads are active. It is just like they are awake. The way we are awake, we are active. Okay, and in the night, we go to sleep. Okay, we are not active. Likewise, I'm saying likewise, not exactly. Likewise, the monads of which we are composed, they are in sleep state. Means they are not active. They may be active, they were active in their previous lives. But at the moment, they are not active, but we are active. 
so being active we have more knowledge having more knowledge we are more powerful that is why their experiences don't interfere with our experience because our experience is more powerful because we are awake we are active this is the simple reason but friends it needs to be understood actually not intellectually if the real understanding dawns upon you then in the light of that understanding these things can be understood so don't take it literally but just try to understand the basic constituents of life the basic constituent of this whole universe the basic principles which we call the three eternal principles of yogic science these principles are to be understood then these things are very very clear so hopefully this uh, you know conundrum of multiple jivatmas okay and the dominance of one jivatma over others must be clear to you now over to sharma ji and i would like to ask the same question to sharma ji and he will be explaining it in hindi sharma ji ek prashn tha aur bahut important ye prashn hai बहुत से लोगों के मन में ये धारणा है कि यदि हम बहुत सारे जीवात्माओं से मिलके बने हैं क्योंकि तो हर एटम मॉलिक्यूल ऑर्गन जो कुछ भी है वो सब जीवात्मा ही है मोनेट्स हैं यूनिट्स हैं तो जब हम इन यूनिटों से बने हैं और यूनिट के हिसाब से सेम है सारे यूनिट सेम है तो उनके एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से क्यों नहीं टकराते या उन उनको जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके नॉलेज हमें क्यों नहीं होते तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि जैसे अब हमें लगता है कि मैं हूं मैं सत्येंद्र हूं या आप शर्मा जी हैं तो मेरी एक एक अपने आइडेंटिटी है ठीक है उसके अंदर जिन जीवाणियों से या जिन जीवात्माओं से मैं बना हूं ठीक है उनके एक्सपीरियंस को मैं नहीं जानता मगर मैं अपने एक्सपीरियंस को सिर्फ अनुभव करता हूँ ऐसा क्यों इसमें योगिक साइंस के आधार पर ये जो कुछ भी संक्षेप में बताएंगे तो जिससे कि हिंदी में बताएंगे कि जैसे हम संसार में देखते हैं कि कोई पशु है कोई पक्षी है कोई पेड़ है कोई पौधे हैं तो ये बहुत सारी जो नस्लें हैं ये नस्लें और हम मनुष्य हैं तो ये नस्लें हैं तो हम ये क्यों नहीं जानते कि इन नस्लों में इनकी भाषा क्या है ये सर करते क्या है इनका जीवन क्या है तो हम ये तो देख लेते हैं कि खाते ये भी हैं और ये बच्चे भी बनाते हैं और ये एक साथ भी रहते हैं नर और मादा एक साथ भी रहते हैं हम भी रहते हैं इसलिए ये तो हमें समझ में आता है इनको कितना समझ में आता है हम नहीं हमें हमें पता नहीं ऐसे ही जैसे हमें पता नहीं यहाँ पे कितना है कि कैसा जीवन का आपका अनुभव है या ये तजुर्बा जो है ज्ञान का ज्ञान आपको कितना है यहाँ पर हम उस ज्ञान की बात करेंगे योगिक साइंस के माध्यम से कि ऐसा जा जहाँ से हम रन करके और हम काल्पनिक में तक पहुँच गए हैं तो हम क्या बैग गेर लगा करके वहीं पर जा सकते हैं तो हम इस विचार पर एक तो इस विचार पे जाएंगे कि हम पीछे की तरफ जाएंगे दूसरी हम ये इसमें बताना चाहेंगे कि जैसे इनके लेयर्स वगैरह हैं कि इनकी जैसे हमने जानवरों के लिए ये एक तरीके की लेयर्स हैं तो ये प्राकृतिक के लेयर्स है तो इसमें आदान प्रदान अलग है जैसे हमने आदान प्रदान किया कि अभी हमने चाय पी है और हमने ये जो अभी आलू के चिप्स वगैरह रखे ये रखे हैं अभी तो ये हमने चाय पी है तो हमारी चाय जो है वो किस तरीके से हमने पचा करके आगे गई तो हमारे पचाने की जो प्रक्रिया है वो चाय पची तो चाय पचने के बाद में हड्डी मांस पेशियां 
खून ब्लड और चर्बी और उसके बाद चमड़ी तक कैसे एक दूसरे में आई है कैसे उसका तरीका क्या है आने का तो आदान प्रदान उसका है कि हमने जो हमने जो खाया है तो सीधे चाय हमारे चमड़ी में नहीं आई है इसलिए उसका आदान प्रदान का तरीका है आएगी चाय मगर हमारे वन बाई वन करके उनका खाना आदान आदान करना और फिर मन उसका प्रदान करना फिर उसको उन्होंने आदान करना फिर उससे आगे प्रदान करना ये सिस्टम है ये हमारी लेयर्स है इस तरीके से हमारी लेयर्स है अच्छा ये इस तरीके से अगर हमारी लेयर्स हैं तो हम जुड़ते कैसे हैं हम जुड़ते कैसे हैं हम जुड़ते इसलिए हमने ये भी साइंस के माध्यम से बताया था कि नेगेटिव है पॉजिटिव है ये एक प्रकृति है ये एक परमात्मा है जो राउंड लेता है इसका ऊपर की तरफ जो है वो कम घनत्व तो है नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा घनत्व तो है तो नीचे वाले पॉइंट पे नेगेटिव और पॉजिटिव तो कोई भी मिलेगा तो उससे फैमिली नहीं बढ़ाई जा सकती है उससे संबंध और बातचीत हो सकती है मगर जब तक पॉइंट एक साथ उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों पॉइंट एक साथ नहीं मिलेंगे फैमिली नहीं बढ़ेगी इसलिए यूनिट नहीं बनेगी मिलना दोनों का मिलना एक यूनिट है फैमिली बढ़ाना एक यूनिट है तो चमड़ी ने फैमिली बढ़ाई चर्बी ने फैमिली बढ़ाई मांस ने फैमिली बढ़ाई और फैमिली घटी अगर मान लो डेंगू अभी बात करी थी कि डेंगू वगैरह आ जाए तो फैमिली घट भी जाती है और हम जैसे हम मर जाते हैं ऐसे हमारी फैमिली घट जाती है हम फैमिली से खत्म मर गए तो हम फैमिली से घट गए तो ऐसे घट जाती है और अगर इनको पौष्टिक आहार मिल जाए तो ये बहुत जल्दी तेजी से बढ़ भी जाते हैं तो जैसे फैमिली हमारी बढ़ती है हमें पौष्टिक आहार दे दो हमारी फैमिली बढ़ती है तो उसी तरीके से फैमिली का बढ़ना और जुड़ना ये बिल्कुल संक्षेप में मैंने आपको योगिक साइंस के माध्यम से ये दो चीजें बता दी कि लेयर कैसी है आदान प्रदान की वजह से ये जुड़े कैसे हैं ये यूनिट की वजह से चाहे वो फैमिली की छोटी यूनिट है चाहे आपने बता दी बड़ी बड़ी यूनिट शरीर की बताई बहुत छोटी यूनिट ये है कि जो चमड़ी में यहाँ चमड़ी जुड़े हुए तो यहाँ चार दस जीवाणु पंद्रह जीवाणु जुड़े हुए ये एक यूनिट है ये उनका एक परिवार है अपना बढ़ाते हैं रहते हैं तो ये एक रहन सहन है इनका ज्ञान इनका जो ज्ञान है वो जो जीव आत्मा बार बार जीव आत्मा जीव आत्मा करते हैं उस ज्ञान से उसका जो ज्ञान है जीव आत्मा का वो सका तो कहीं पर भी यहाँ कुछ भी नहीं है आप तो उसका ये उसकी चेतनता ही समझो सारा ये चेतनता का प्रतिबिंब समझो इसलिए समझो क्योंकि जो एक हम आत्मा बता रहे हैं वो एक निश्चिंत आत्मा है जिसमें हम 97 और तीन परसेंट चेतन बोल रहे हैं वो उसके जो दो भाग हैं वो ये कार्यरत भाग प्रणाली है तो कार्यरत प्रणाली में जो हलचल मची है ये सारा हलचल उसी की देन है जितना भी जीवाणु देख रहे जितना भी बन रहा जितना भी बिगड़ा सब प्राकृतिक के अंदर ही बन रहा है और प्राकृतिक का ही माल से बन रहा है जो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट उसी से बन रहा कहीं बाहर से नहीं लाए यही जीवात्मा अगर थोड़ी सी बैक गेयर में चली जाए बैक गेयर में चली जाए तो जो जीवात्मा हम बार बार कह रहे हैं कि वो प्रतिबिंब हो रही है वही जीवात्मा प्रतिबिंब में ही अपना अस्तित्व असली वाला वहीं पर दिखता है तब प्रतिबिंब और अस्तित्व असली ये दोनों अलग अलग सिस्टम समझ में आ जाते हैं कि ये कार्य प्रणाली है और ये उसकी असली है तो ये जो दो चुनी दो चीजें समझ में आती हैं जब ये चीज में हम बैक लगे तो ये तो बैक लगने में बहुत टाइम है और बहुत समय लगता है और वो तो काफी इस वजह से लगता है क्योंकि बैक गेयर तो अभी लेयर सी इतनी है और इतनी फैमिली है और इतनी यूनिटें हैं तो इसमें बैक करने में थोड़ा टाइम भी लगता है और अगर कोई सहयोग प्राकृतिक नेचर सहयोग कर दे तो जल्दी भी हो जाता है तो इसमें ये कारण इसमें योगिक साइंस के माध्यम से मैंने हिंदी में आपको संक्षेप में बिल्कुल छोटे छोटे दो तीन चीजें बता दी जो लेयर से है वो बताई है और जो आपके जुड़ने का सिस्टम है वो बताया है और मैंने ये बताया है कि आत्मा का ये पूरा का पूरा प्रतिबिंब ही है तो जितना है क्यों प्रतिबिंब है क्योंकि वो जो एक है उसके दो सिस्टम हुए और जैसे दो सिस्टम है दोनों ने कार्य किया और हमने ये बात पहले कही कि कार्य कर रहे हैं बनाया कुछ नहीं जब बनाया ही कुछ नहीं और कार्य भी किए जा रहे हो तो फिर हम आपसे पूछें कि भाई फिर ये है क्या तो वो सारा का सारा प्रतिबिंब है और उसके प्रतिबिंब के अलावा और ये कुछ नहीं है 
ये जितनी भी आप इस प्रतिबिंब में ही ढोड़ा जा सकता है सूरज को धूप में ही ढोड़ा जा सकता है धूप सूरज नहीं है तो ढूंढा जाएगा धूप को सूरज सूरज को जान तो तक जाने के लिए धूप का सहारा लेना ही पड़ेगा बैग गेर में लगना पड़ेगा और धूप अगर मजे लेने तो धूप के मजे ले लो और धूप से करके और आराम से घर में सो मैंने एक बात और कही थी जो आपने कही कि जो जीव आत्मा है वो एक जागृत चीज है और जो ये प्रतिबिंब है और जितने हैं जीवाणु हैं जितने भी सिस्टम शरीर में दिखाई लेयर वगैरह दिखाई दे रहे ये सब सोते भी हैं और फैमिली के साथ आपस में ये फैमिली भी बढ़ाते हैं और उसके बाद में ये जागृत भी रहते हैं का ये कर्म भी करते हैं ऐसा नहीं कि आप अकेले ही हम कंप्यूटर एपिसोड बनाते ये भी बनाते हैं एपिसोड ये भी सब कुछ कम जो हम करते हैं वो सब ये करते हैं नॉलेज सबको उतना मगर नॉलेज जिस किस नॉलेज की जरूरत है वो नॉलेज नहीं है जो बैक गेयर की नॉलेज है वो नहीं है नॉलेज तो बाकी तो सारी कार्य प्रणाली सबके जैसे आप ज, हमने लेयर बताया कि जानवर इतने प्रकृति पर सब एक यही काम करते जो हम करते वो वो भी करते हैं भोजन भक्षण वही करते हैं उनका दिया हुआ कोई खाता उनका दिया हुआ सारा सब सब जीवित रहते हैं सारे तो ये सिस्टम है सिस्टम को ठीक से देखेंगे युविक साइंस के माध्यम से देंगे तब आप बिल्कुल समझ आ जाएंगे जितने हमारे एपिसोड हैं सभी को देख करके मिलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा ओके सो फ्रेंड्स शर्मा जी इज सेंडरस्टैंड दिनल प्रिंसिपल ऑफ युविक साइंस how things are working how things are you know being created right how they exist then everything will be clear okay whether it is the matter of multiple jivatmas how they are growing how they are be, how they are bound with each other to form a unit okay so there will be no problem okay there will be no uh, you can say conflict okay in the understanding right so hopefully you will try to understand the eternal principles of yogic science thank you friends